నిలబడగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి వాక్యం చదువుకుందామండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి యోహాను స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము యోహాన్ స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు ముప్పై వచ్చినాలు ముప్పై ఐదు వచ్చినాలు చదువుకున్నాడు యోహాన్ స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచ్చినాలు చదువుకున్నాడు అందుకు వారు నువ్వు కేవలము పాపిపోయి పుట్టినవాడవు నీవు మాకు బోధింపు వచ్చితేవా అని వారితో వాణితో చెప్పి వాణ్ణి వెలివేసిరి పరిసేయులు వాణిని వెలివేసిరిని యేసు విని వాణిని కనుగొని నువ్వు దేవుని కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఇచ్చున్నావా అని అడిగిన అందుకు వాడు ప్రభువా నేను ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచుటకో ఆయన ఎవడని అడగగా యేసు నీవు ఆయనను చూస్తున్నావు నీతో మాట్లాడుతున్నవాడు ఆయనే అనిను ప్రార్థన మహాపరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి ఎస్ఐయ నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతి కొన్న తండ్రి ఇగమల బండ గొర్రె పిల్లలకి స్తోత్రాలు మారణ దేవుడు మార్పులైన వడానికి వేలాది స్థుతులు మధ్యాహ్న కాలం మరొకసారి మీ సన్నిధి తీసుకొచ్చాం ఇప్పటి వరకు నేను పాటల ద్వారా స్థుతించి గలపరిచి మహింపరిచాం అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది నీ వాక్యం నీ వాక్యం దగ్గరకు వచ్చాం మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని బ్రతికించండి జీవించండి వచ్చిన సహోదరి సహోదరుని నాయన మీ స్వాధీనం ఉంచుకోండి అలాగే అలుపుని బలహీనను బలపరచండి మీ శిలోసార్ను మరుగుపరుచుకో మీ స్వరాన్ని నిప్పించండి ప్రభు మీరే రంగం మీదకి వచ్చి మాతో మాట్లాడి మీరు ఆమెని మహిందించుకోమని చదవబడిన వాక్యానికి మీ ఆశీస్సులు జోడించమని మారక్షకుడును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆమె కూర్చున్నాను దేవునికి స్తోత్రం చేద్దామా హాలిలుయా అందరు రెండు అస్తాల చేత గట్టిగా హాలిలుయా హలిలుయా కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తునాములో మరి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుని మహాకురం బట్టి మనం అందరము ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆయన ఆరాధించటము అది ఎంతో గొప్ప భాగ్యమైనది అది దేవుని కృప అయినది చదవబడిన వాక్యం నుంచి ఒక చిన్న వర్తమానాన్ని మనం తెలుసుకున్నాను జాతిక నాలి అందరూ అంశం ఏంటంటే అంశము వెలివేయబడుట అంశం ఏంటి వెలివేయబడుట ఇప్పుడు చదివిన వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇక్కడ గుడ్డివాడు ఉన్నాడు గుడ్డివాడు గురించి ఆయన ఆ గుడ్డివన పట్ల యేసు ప్రభు ఏం కార్యం చేశాడు అతని కళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అతను ఇచ్చిన ఏం సాక్ష్యము ఆ సాక్ష్యాన్ని బట్టి అతనికేం జరిగింది మనం చూస్తే మనకు అర్థమైంది ఈరోజు మనం గుడ్డివాడుగా పుట్టడానికి కారణం ప్రశ్న వేశారు శిష్యులు గుడ్డివాడుగా పుట్టడానికి కారణం ఈడ ఈయన తల్లిదండ్రుల అంటే ఈడి పాపమా ఈడు తల్లిదండ్రులు చే తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపమా ఆయన అన్నాడు ఈడు కాదు ఈడు తల్లిదండ్రులు కాదు మనం కూడా అంటాం మన గనక బిడ్డల గనక సరిగా అవయవ లేకుండా పుడితే మనం ఏం చెబుతామంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాన్ని బట్టి వాడు అట్ట పుట్టాడు కుంటివాడుగా గుడ్డివాడుగా మోగవాడుగా పుట్టా అంటారు కానీ ఏ సూపర్ ఉన్నాడు ఈడు కాదు ఈడు తల్లిదండ్రులు కాదు అర్థమైందా కనుకనే అలాంటి వ్యక్తికి దేవుడు చూపించిన తర్వాత అక్కడున్న పరిచయాలు ఏం చేశారంటే అడిగారు నీకు చూపించింది ఎవరంటే చెప్పాడు అతను పలాన పలానని అతని మాట కూడా తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళారు అసలు ఈ గుడ్డివాడు ఎవరు మీ కుమారుడ కాదా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు వీడు పుట్టింది మాత్రం గుడ్డివాడుగా పుట్టాడు కళ్ళు ఎలా వచ్చే మాకు తెలియదు వీడు వయసు వచ్చినాడు కాబట్టి వీడిని అడగండి స్టోరీ అది అప్పుడు మనలో వచ్చి నిన్ను అడిగారు నీకు అసలు చూపించిన వ్యక్తి ఎవరు ఆడేమనంటే మీరు ఎందుకు నన్ను ఆ విధంగా అడుగుతున్నారు మీరు ఒకవేళ ఆయన శిష్యులుగా కావాలనుకుంటున్నారా అన్నాడు లేదు లేదు 
మేము అతని శిష్యులం కాదు మేము మోస యొక్క శిష్యులం విశ్రాంతి దినాన మీరు ఆడు ఆజ్ఞ మీరు ఆడు విశ్రాంతి దినాన ఆజ్ఞ మీరు విత్తి ఆడు ఎలా మంచివాడు అవుతాడు అని ఏదో మాట్లాడారు ఇవెంత మనకు తెలుసు ఆ స్టోరీ ఎంత అయితే ఇక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు కలుసుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒక వ్యక్తి దగ్గరగా దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడు అది కావాలి ఇప్పుడు మనం అది తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఒక వ్యక్తి దగ్గరకు రావాలంటే ఆ వ్యక్తి ఏమి చేయబడాలి ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ గుడ్డివాడు ఆ చూపును పొందుకున్న తర్వాత ఆయన ఉమ్మేసి మట్టిలో ఆ బురద రాసి కళ్ళకి రాసిన తర్వాత వెళ్ళి సిలోయం అనుకోనికి వెళ్ళి కడుక్కోమన్నప్పుడు అతను వెళ్ళి కడుక్కున్న తర్వాత చూపు వచ్చింది శిలోయము అనగా పంపబడిన వాడని అర్థం శిలోయం అంటే కోనేరు పంపబడిందా లేకపోతే యేసుపురం పంపబడ్డాడా పంపబడింది ఎవరు యేసుక్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ గమనించండి శిలోయమును కోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కో అన్నాడు శిలోయము అంటే ఏంటి పంపబడినవాడు ఇప్పుడు పంపబడింది ఎవరు ఏసుక్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం ఈ లోకానికి పంపబడింది ఏసుక్రీస్తు లోకానికి పంపబడ్డాడు కాబట్టి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేయాలో కార్యాలు చేశాడు దేవుని స్తోత్రం బేదలకు స్వార్థ ప్రకటించాడు గుడ్డి వారికి చూపినిచ్చాడు మోగవానికి మాట ఇచ్చాడు నడకలేని వాడికి నడకిచ్చాడు చనిపోయిన మృతులు బతికిచ్చాడు అన్నిటికంటే రక్షణ ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకోసం పంపబడ్డాడు ఆయన ఈ లోకానికి పంపబడిన వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు కనుకనే ఆ వ్యక్తి చూపు పొందిన తర్వాత అడిగారు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తిని కలుసుకుంటారంటే ఇక్కడ ఆ గుడ్డి వాళ్ళ ద్వారా మనం చూడవచ్చు ఎప్పుడైతే ఆ గుడ్డి వాడిని ఆ కళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అడిగారో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముప్పై నాలుగో వయసులో అతన్ని వెలివేసినట్టుగా వాక్యాలు రాయబడింది వెలివేశారు తల్లిదండ్రులు కూడా అడిగారు తల్లిదండ్రులకు తెలుసు అయితే భయపడ్డారు ఎందుకంటే అంతకు ముందే యేసు క్రీస్తు గురించి వారు ఒక నిర్ణయం చేశారు ఏమంటే ఎవరైతే ఆ వ్యక్తిని క్రీస్తుని నమ్ముతారో వారు వెలువేయబడతారు మీరు కావాలంటేదే తొమ్మిది అధ్యయ చదవ దాంట్లో ఉంటుంది అక్కడ ఎవరైతే ఆయన క్రీస్తుని నమ్ముతారో అంతకు ముందే నిర్ణయం చేశారు ఎవరు ఆయన బోధ వినకూడదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఆయన వాక్యాన్ని చేర్చుకోకూడదు ఆయనతో సమాసం చేయకూడదు ఒకవేళ ఆయన క్రీస్తుని నమ్మి ఆయన దగ్గరికి వెళితే మేము వాడిని మా సమాజం నుంచి మా నుంచి వెలివేస్తామని నిర్ణయం చేశారు ఆ నిర్ణయ ప్రకారంగా తల్లిదండ్రులకు సత్యం తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వీడు వీడు వచ్చిన వాడు కదా వాడినే అడగండి చూడండి భయపడి పరిశీలకు భయపడి సత్యం తెలిసి కూడా చెప్పడానికి భయపడి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకవేళ ఆయన క్రీస్తుని కనుక సాక్ష్యం ఇస్తే వారు వెలువేస్తారని భయపడి తల్లిదండ్రులు ఏం చేశారంటే వాడు వీడు వచ్చిన వాడు కాబట్టి ఆడ సంగతి వాడే చెప్పుకుంటాడు వాడిని అడగమన్నావు వారు తప్పించుకున్నారు కారణం ఏంటంటే క్రీస్తుని కనుక ఎవరన్నా సాక్ష్యం ఇస్తే వారు వెలువేయబడతారు చూడండి ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు కలుసుకుంటాడంటే ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వస్తాడంటే ఎప్పుడైతే వెలువేయబడతాడో అప్పుడు క్రీస్తు అతని దగ్గరికి వస్తాడు అలే లోయ్యా ఈ గుడ్డి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చాడంటే ఎప్పుడైతే పరిచయాలు అతన్ని వెలివేశారో అతన్ని నెట్టివేశారో అతను త్రోసి వేశారో అప్పుడు యేసు అతను కనుగొని అతని దగ్గరకు వచ్చి అతనితో మాట్లాడాడు దేవుని స్తోత్రం అంటే వెలివేయబడిన తర్వాత వచ్చాడు ఆయన ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తారంటే వెలివేయబడిన తర్వాత వస్తాడు ఆయన అంటే ఈరోజు నీ దగ్గరికి నా దగ్గరికి రావాలంటే మనం కూడా వాక్యం నిమిత్తము క్రీస్తు నిమిత్తము సకల జనుల చేత అంటే ఈ సంస్థలు ఈ శాఖలు లోకం ద్వారా మనం కూడా వెలివేయబడాలి దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడే దేవుడు కలుసుకుంటాడు నీ బంధువుల దగ్గర ఉన్నంత కాలం నీ స్నేహితుల దగ్గర ఉన్నంత కాలం నీ చుట్టాల దగ్గర ఉన్నంత కాలము లోకంతో స్నేహం చేసినంత కాలము నీతో నీ వాళ్ళతో కలిసినంత కాలము ఆయన నీ దగ్గర రాడు నిన్ను కలుసుకోడు ఎప్పుడు నిన్ను కలుసుకుంటాడు నిన్ను కనుగొన్నట్టు కనుగొంటాడంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలివేయబడతావో అప్పుడు ఆయన అది నీ దగ్గరకు వస్తాడు ఆయన 
అందరూ చెప్తాం గట్టిగా అలులుయ అర్థమైందా ఎప్పుడు ఎలువేయబడిన తర్వాత వాక్య నిమిత్తము దేవుని నిమిత్తము నువ్వు ఎప్పుడైతే వెలువేయబడతావో అప్పుడు నిన్ను కనుగొంటాడు అప్పుడు నీ దగ్గరకు వస్తాడు గుడ్డివాని దగ్గరకు వచ్చి ఆ గుడ్డివాని కనుగొని ఎలువేయబడ్డాడు సంగతి ఏసు గురించి తెలుసుకొని ఆడిని ఎదుక్కుంటూ వచ్చాడు అతని దగ్గరకు వచ్చి అతను బయలుపరుచుకున్నాడు నమ్ముతున్నాం అంటే ఆయన నాకు తెలియాలి కదా అన్నాడు నీతో మాట్లాడుతున్న ఆయన నేనే అలువ్య ఎప్పుడు కలుసుకున్నాడు వెలివేసిన తర్వాత ఈరోజు వాడు దేవుడు మన దగ్గర రావాలంటే మన కాడికి రావాలంటే మనల్ని కలుసుకోవాలంటే మనం కూడా వెలివేయబడాలి సార్ ఒకసారి ఆలోచించావా వెలివేయబడట దేని నిమిత్తం వెలివేయబడుతున్నావు నీ సొంత కార్యాలను బట్టి కాదు నీ సొంత తలంపులు బట్టి కాదు క్రీస్తు నిమిత్తం వాక్యం నిమిత్తము నువ్వు వెలివేయబడాలి నీ బంధువులో నుంచి నీ స్నేహితుల నుంచి సమస్తము నుంచి నీ భక్తి నీ ఆచార భక్తి నుంచి అన్నిటి చూసి తీసివేయాలంతే తులసి వేయబడాలి అప్పుడు నేను వెళ్ళేస్తారు డే మై నమ్మే భక్తి వారు నువ్వు నమ్మే భక్తి వారు మాతో కలిసి ఉంటే మేము చేర్చుకుంటాం మాతో సవాసం చేసి మేం చేసిన దగ్గర చేస్తే మేము నిన్ను సభ్యుడిగా చేర్చుకుంటాం అని వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అది కాదు అది వాక్యానికి భిన్నమైంది ఆ వాక్యానికి వ్యతిరేకమైంది అని కనుక నువ్వు మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడు చూడు సత్యం చెప్పు వాక్యాలు ఉన్నదన్నట్టుగా మాట్లాడు అప్పుడు నువ్వు ఎలు ఎలువేయబడతా అందరికి అనుకునుకుంటే ఇన్నెందుకు వెళ్ళేస్తారు అర్థమైందా అందరికి అనుకునుకుంటే వాళ్ళు చేసినట్టుగా నువ్వు కూడా చేస్తుంటే మనల్ని ఎవరు ఎలువేస్తారు మనల్ని ఎవరు దూరం దూరం ఉంచుతారు మనల్ని కలుపుకుంటారు కదా మనతో స్నేహం చేస్తారు కదా మనల్ని పోడుతారు కదా మనవాడు అంటారు కదా మన అమ్మాయి అంటారు కదా మన అబ్బాయి అంటారు కదా మనవాడి అంటారు కదా కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు వాక్య కోసం నిలబడు దేవుడి కోసం నిలబడు సత్య కోసం నిలబడు ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్పు అప్పుడు చూడు అలలు అప్పుడు అందరూ నీకు దూరం అవుతుంటారు వెళ్ళేస్తుంటారే నీకు మాకు సంబంధం లేదు అంటారు ఏసుని దగ్గరకు రావాలంటే నువ్వు ఎలివేయబడాలి ఏసుని కనుక్కోవాలంటే నువ్వు ఎలివేయబడాలి లేదంటే నీ దగ్గరికి అందరు వస్తారు సార్ వెలివేయబడకపోతే అందరు నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు అది సేవకుడు కావచ్చు విశ్వాసి కావచ్చు ఎవరైనా కాదు ఎవరైనా సరే సార్ దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే నువ్వు నెట్టి వేయబడాలి త్రోసి వేయబడాలి అప్పుడు ఆయన కనుక్కుంటాడు ఓ నా కుమారుడు నా కుమార్తె నా కోసం నిలబడ్డాడు నా వాక్య కోసం నిలబడ్డాడు నా సాక్షిగా ఉన్నాడు అతను ఎక్కడ ఆ గుడ్డి వాళ్ళు కనుగొని ఏసా ఏ విధంగా అయితే వచ్చాడో నువ్వు కూడా వాక్యం నిమిత్తమై వెలివేయబడితే క్రీస్తు నిమిత్తమై వెలివేయబడితే ఆయన కూడా నేను ఎత్తుకుంటూ వస్తాడు ఆయన హరి లోయా అంత చెప్పాలి రెండు చేతులు అయితే గట్టిగా గట్టిగా చెప్పు హరి లోయా వెలివేయబడ్డావు ఎప్పుడన్నావా వాక్యం నిమిత్తం దేవుని నిమిత్తమే ఎప్పుడైనా వెలివేయబడ్డావా ఒకవేళ మనకు మన జీవితంలో జరిగే కార్యాలు ఉండవు మన కుటుంబంలో కానీ వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేరికి వాక్యం విషయంలోకి వచ్చేరికి ఏమిటంటే అందరూ వస్తారే అబ్బాయి అలా కాదు అలా కదా మనందరూ ఒకటే ఏదైనా పర్లా అదైనా పర్లా ఇదైనా పర్లా ఇది ఎట్లా చెయ్యి అప్పుడు మనం ఏమిటావు నిజంగా నువ్వు దేవుని కలుసుకోవాలంటే దేవుని దగ్గర కావాలంటే ఏం చేయాలంటే వాక్య కోసం నిలబడదు లేదు వాళ్ళ మెప్పు కోసము మన వాళ్ళ విధానస్తో పర్వాలేదు మన అందరం కలిసి చేద్దామంటే దేవుని నిన్ను కలుసుకోలేడు దేవుని దగ్గరకు రాడు ఎందుకంటే నువ్వు వాక్యానికి భిన్నంగా ఉంటున్నావు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నావు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీ కాడకి ఎలా వస్తాడు నీ దగ్గరకు దేవుడు ఎలా వస్తాడు దేవుడు నీతో నిన్ను ఎలా కనుక్కుంటాడు ఆయన ఆయన కోసం నిలబడ్డప్పుడే కదా ఆయన కోసం నువ్వు జీవించినప్పుడే కదా అప్పుడే కదా నీ దగ్గరకు వచ్చేది ఆయన లేదులే మన వాళ్ళు మన బంధువులు మన స్నేహితులు అందరము వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేద్దాం ఏదైతే ఒకటే అలా రాడు సార్ అలా రాడు ఇప్పుడు గుడ్డివాడు చూడండి సాక్ష్యం చెప్పాడు 
ఈరోజు నువ్వు క్రీస్తు కోసం సాక్షిగా ఉండాలి వర్తమాన కోసం సాక్షిగా ఉండాలి దేవుని కోసం సాక్షిగా ఉండాలి చెప్పు ఇది సత్యం అని చెప్పు దీంట్లో రాజీ పడ మాకు మోమాట పడ మాకు పరిస్థితులు బట్టి మారు మాకు హలో అనుకూల బట్టి మాట్లాడు మాకు కొద్ది కష్టమే కష్టమైన ఇది సత్యం ఇది చేదే అయినా అది సత్యం నీ నీ వంటికి నీ అన్నిటికి నీకు ఆగ ఆరోగ్యం ఇది దీన్ని తినదే దీన్ని తిను అప్పుడు నీకు అర్థమైంది తిన్న వాళ్ళకి తిన్న వాళ్ళకి ఎంత తేడా ఉంటుందో అర్థమైంది వాక్యుని లోపలికి వస్తే క్రీస్తుని లోపలికి వస్తే వచ్చిన వ్యక్తికి క్రీస్తు లేని వ్యక్తికి ఎంత తేడో నువ్వు కనుగోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం నీ లోపల క్రీస్తు వస్తే నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో రాని వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు మనం కూడా చెప్తాం మాకు కూడా తెలుసు అండి దేవుడు మాకు కూడా వాక్యం గురించి మాట్లాడుతుంటాం దేవుడు గురించి మాట్లాడుతుంటాం ఇంత తెలిసిన వాడివి వాక్యం ఎందుకు చేయలేవు వాక్యం గురించి దేవుని గురించి వర్త మన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకు మనం జీవించలేవు ఎందుకు క్రీస్తు కోసం వెలువేయబడలేవు ఎందుకు నువ్వు ఉండలేకపోతున్నావు అర్థమైందా నీకు నీకు కనుక ఆ బయలుపోటు వచ్చినప్పుడు నువ్వెందుకు మనలో రాజీ పడతావు పరిస్థితులు బట్టి చేసేది కాదు భక్తి ఏ స్థలంలో ఉన్నా ఏ సమయంలో ఉన్నా ఒకే రీతికి ఉండాలి అందరి చెప్తే కట్టి హలిలోయ హలిలోయ నువ్వు మారచ్చు సంఘం మారచ్చు పాస్టర్ మారచ్చు వాక్యం మారదు దేవుడు మారడం నువ్వు మారుతువేమో సంఘం మారుద్దేమో సేవకుడు మారొచ్చేమో కాలం మారొచ్చేమో దేవుడు వాక్యము మారడు వాక్యం మారదా అర్థం చేసుకో వెలివేయబడాలి క్రీస్తు కోసం అతను వెలివేసే కారణం ఏంటంటే క్రీస్తు కోసం నిలబడ్డాడు ఆయన గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటామంటే ఆయన అతను అంటున్నాడు ఆయన ప్రభక్త ఆయన గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు పుట్టింది మొదలుకొని ఇంతవరకు ఇలాంటి కార్యం చేసిన వాడు వెలువు లేడు సార్ ఇంత ఈ ఈ యొక్క సమయంలో ఇలాంటి వర్తమానం ఏ యుగంలో లేదు దేవుని స్తోత్రం ఇలాంటి వర్తమానం ఉందా ఇలాంటి సత్యం ఉందా ఇప్పుడు దానికోసం నువ్వేం చేయాలి నిలబడు వెలివేస్తారు వెలివేనే వెలివే సార్ వాక్య కోసం ఉంటే వాక్య కోసం ఉండే నువ్వు చెప్పావనుకో ఇది సత్యం నేను దీని కోసం దీని ప్రకారం ఉంటానంటే అలా కుదరదు మాతో ఉంటే మేము చేస్తాం లేదంటే అయినా పర్వాలేదు క్రీస్తు కోసం నేను వెళ్ళిపోతా దేవునికి స్తోత్రం వెలివే పడతా ఒకే మన జీవితాలు చూడండి కుటుంబాల్లో ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే కాదేలో ఎక్కడదో కాదు కొన్ని మీద ఉదాహరణ తీసుకోండి పెళ్ళిళ్ళ విషయాలు కానీ ఇలాంటి విషయాలు చూడండి క్రైస్తవ పెళ్ళి వర్తమాన ప్రకారం చేసుకోవాలంటే ఏమంటుంది తెలుసు అట్లా కుదరదు అబ్బాయి మా ప్రకారం చేస్తే మేము ఉంటాం మేము వస్తాం మీకు తోడుకుంటాం మేము సపోర్ట్ చేస్తామంటే ఏమంటాం మీరు వచ్చిన రాకపోయిన ఒకటే వాక్యం చెప్పినట్టు చేస్తా అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసు వాళ్ళు మేము రావు మేము రావు అక్క కావచ్చు బావ కావచ్చు తమ్ముడు కావచ్చు అన్న కావచ్చు తల్లిదండ్రులే కావచ్చు ఎవరైనా తెలుసు మేము చెప్పిన ప్రకారం అయితే మేము చెప్పిన ప్రకారం చేసుకుంటే మేము వస్తాం అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి నిలబడాలి నిలబడ్డప్పుడు నీకు జరిగే కార్యం ఏంటి నిన్ను వినేస్తారు రే వాడి పెళ్ళికి ఎవడు వెళ్ళకూడదు వాడి కార్యక్రమానికి ఎవరు వెళ్ళకూడదు అంటారు లేదా అప్పుడే దేవుడు నిన్ను కనుగొనేది అప్పుడే దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేది వాణ్ణి వెలివేసిన సంగతి విని ఆయన వచ్చి కనుగొన్నాడు దేవుని స్తోత్రం మరి నీ దగ్గర కూడా అంతే ఏ సై రావాలంటే క్రీస్తు నీ దగ్గరికి రావాలంటే నువ్వు కూడా వాక్యం కోసం ఆయన కోసం వెలివేయబడాలి లే సార్ అట్టు కాదండి అందరు కావాలి నాకు పరిస్థితానికి అందరు కావాలంటే అందరం ఉంటే చూసుకుంటాడు ఆయన నేనెందుకు ఆయన అంటున్నాడు అందరం ఉంటే నేనెందుకు నేను కావాలంటే నువ్వు ఒంటరిగా ఉండాలి వెలివేయబడాలి నేను నీలోకి రావాలంటే నువ్వు నాతో స్నేహం చేయాలంటే నేను నీతో ఉండాలంటే నా కోసం నిలబడు అలా కాదు సార్ మా వాళ్ళు ఎట్లా అంటున్నారండి వీళ్ళు ఎట్లా అంటున్నారండి మా తల్లిదండ్రులు ఎట్లా అంటున్నారండి మా బంధువులు ఎట్లా అంటున్నారండి ఆ ప్రకారంగా చేసుకుంటే నన్ను రానంటున్నారండి అంటే 
ఏమైనా పర్వాలేదు దేవుడి కోసం నిలబడు వాక్య కోసం నిలబడు ఎంత కష్టం అనేది కష్టమా కాదా కష్టమా కాదా నిన్ను ఒంటరి చేస్తారు నీకేమనిపిస్తుంది అప్పుడు అందరూ ఒక్కసారి కనుక నేను విసిపెట్టిపోతే ఏమవుతాయి ఏమనుకుంటావు అయినా పర్వాల అందరూ విడిచిన ఎడమైన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు తల్లి మరిసిన తండ్రి మరిసిన మరవన దేవుడు ఆయన అత్తుకునే దేవుడు ఆయన నిన్ను లాలించే దేవుడు ఆయన నిన్ను పోషించే దేవుడు ఆయన నిన్ను నడిపించే దేవుడు ఆయన నిన్ను కాపాడే దేవుడు ఆయన అలాంటి దేవుడు ఉన్నాడు సార్ ఆయన కోసం నిలబడు నిలబడా నిలబడి చూడు అప్పుడు వెళ్ళి పెడతాడు అందరూ వెళ్ళిపోతాడైతే అయ్యా నీ ఇష్టం సార్ నువ్వు చేసుకో మేమెందుకు రావాలయ్యా మేమెందుకు మా ప్రకారం మా మా మేము చెప్పినట్టుగా నవ్వు నీ నీది నీదే మాది మాదే ఇక మేం చెప్పినట్టు వినకపోతే మేమెందుకుగా నీ సొంతంగా నీ ఇష్టం సారుగా నీకు ఎట్లా నీకు ఏ విధంగా అయితే తీసుకోవాలో అలా తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది మనకి మనము మన పిల్లల మన భార్య భర్తలు మిగులుతాం మన కుటుంబం చూస్తాం వరి 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 దయ్యం వచ్చి పోదేస్తుంటుంది ఇప్పుడు వరే అందరు బంధువులు అందరు అన్నల్ని అమ్మల్ని అందరిని అక్కల్ని చెల్లెల్ని అందరిని వదిలిపెట్టి ఏం తిరా నీకేం తిరా ఒకడొత్తుడు దెయ్యం రూపంలో వీడో అతడు వచ్చి ఏమయ్యా నీకు జ్ఞానం ఉందా అందరు నీ బంధువులు అందరిని విడిచిపెట్టి ఇట్లా చేసుకుంటావా అక్కడ ఏం చేసుకోగలుగుతావు ఏమైంది ఈ కాసేపటికి వాళ్ళు చెప్పిన చేయరా దగ్గర ఈ కాసేపటికి ఈ కొంచెసేపటికి అప్పుడు మనం కూడా ఏం చేస్తాం ఒక ఆలోచన ఈ యొక్క సమయానికి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇంటి మనందరం మనకు బాగుంటుంది మనందరూ సంతోషిస్తారు నాక అందరూ వస్తే ఏమో అసలు ఆయన రాడు అందరు రావచ్చు కానీ అసలు ఆయన రాడు ఎవరు రాకపోయినా ఆయన ఉంటే చాలు ఆయన ఉంటే చాలు సార్ అది చూడు ఆయన కోసం ఎలా వేయబడు ఫ్రెష్ వేయబడు అయినా పనుల నువ్వు ఎక్కడున్నా ఆయన అక్కడ ఉంటాడు నిన్ను నడిపించే దేవుడు ఆయన నిన్ను పోషించే దేవుడు ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు ఆయన ఇక భయం ఎందుకు సార్ భయం ఎందుకు ఒక సహోదరుడు ఈ వర్తమాన కోసం నిలబడ్డాడు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏమి చేశారంటే పెద్దలు వచ్చే బాయ్ మా ప్రకారంగా చేయకపోతే నేను నువ్వు ఏమేస్తానంటే మన సహోదరు ఏమన్నా సాగండి ఆగండి 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 ఏమన్నారు నన్ను నన్ను వెళ్ళేస్తారా మా వివాహాలకు వినం మా కార్యక్రమాలకు మేము రామేణ మిమ్మల్ని పిలవం మా యొక్క ఏది జరిగినా కానీ మా గృహాలకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించమే నేను నువ్వు లేస్తానంటే అతను ఏమన్నా తెలుసు ఆగండి ఆగండి అన్నాడు ఏందండి మీరు కాదు నన్ను నీళ్ళు వేసేది నేనే మిమ్మల్ని ఇల్లు వేస్తాను అన్నాడు మన సహోదరుడే ఎవడా తెలుసా నేను పక్కన కూడా మీ నన్ను మిమ్మల్ని మీరు నన్ను వెళ్ళేయటం కాదు మీ అందరు నేనే వీలు వేస్తున్నా ఈ వాక్యం కోసం మీ దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఒకరోజున మీరే నా దగ్గరికి వస్తారు అన్నాడు ఒక వారం పది రోజులు గడిచింది అందరూ అబ్బాయ్ తమ్ముడు అయా అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ అనుకుంటూ వచ్చారు అవుట్ ఆ సమయంలో నిలబడబోతే పరిస్థితి ఏంటి అందరూ చుట్టుముట్టి నిన్ను ఆహ్వానించు మా మమ్మల్ని మేము మీరు మిమ్మల్ని కలుపుకోము మాతో స్నేహం చేయలేము మా కార్యక్రమాలకు రానేమో ఆయన కనుక మాట్లాడేటప్పుడు కనుక నువ్వు ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండి అటు ఇటు చూసే వరకు పరిస్థితి ఏంటి ఏం సార్ మనుషులు వస్తే రాకపోతే ఎంత అసలు ఆయన రావాలి దేవుడు రావాలి కదా దేవుడు ఉంటే సార్ మనకు కావాల్సింది దేవుడు కదా ఆయన ఉంటే చాలు మనకే కానీ ఎవరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు నిలబడతారు ఆయన ఎన్నికలో ఉన్న నిలబడతారు వారు వాక్యం కోసం ఉంటారు దేవుడి కోసం ఉంటారు ఇప్పుడు గుడ్డివాడు దేవుని కోసం నిలబడి ఎలివేయబడిన తర్వాత ఆయన కనుక్కున్నాడు వచ్చాడు ఇక చూడండి అలాగనే ఎఫ్తా ఉన్నాడు బైబిల్ ఎఫ్తా మీరు పదకొండో అధ్యాయ చదవండి పదకొండో అధ్యాయ చదివితే మూడో వచ్చిన చదువు పదకొండో అధ్యాయ మూడో వచ్చిన న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో పదకొండో అధ్యాయ మూడో వచ్చిన న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదకొండో అధ్యాయ మూడో వచ్చిన చదవండి అక్కడ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదకొండు మూడు ఎఫ్తా 
తన సహోదరుల ఇద్దరు నుండి పారిపోయి అల్లరి జనము తర్వాత ఏడో వచనం ఏడో వచనం అందుకు ఎఫ్త నా తండ్రి నుండి నన్ను తొలివేసితే ఇప్పుడు మీకు కలిగిన శ్రమలో మీరు నా దగ్గర రాలేలా అని పెద్దలతో చెప్పినాం సరే అలాగే పదకొండవ వచ్చినాం పదకొండవ వచ్చినాం కాబట్టి ఎఫ్త గిలాది పెద్దలతో కూడా పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానిని గాను అధిపతిని గాను అతన్ని నియమించుకునేది అప్పుడు ఎఫ్త మిస్మాలో యహోవా సన్నిధిని అది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలోయా అందరూ చెప్పాలి కట్టిగా హాలెలోయా హాలెలోయా సిలువలో వ్రేలాడిన అందరూ ఏం చేశారంటే విలువేశారు సహోదరులు ఏం చేశారంటే ఎప్త యేసి కుమారుడు నువ్వు మాకు సరిపోయిన వాడు కాదు మాకు సమవిజీవాడు కాదు మాతో కలిసిన తనకి అర్హత లేదు జాగ్రత్తగా నాడి ఒక యేష కుమారుణ్ణి వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే వారి నుంచి తరివారు నిలివేశారు నాకు మా మా యొక్క సమాజంలో ఉండటానికి లేదు మాతో ఉండటానికి కలిసిన తనకి నీకు అర్హత లేదు మీ స్థానం వేరు మా స్థానం వేరు అలాగే ఈరోజు కూడా నిన్ను కూడా నన్ను కూడా అంతే నువ్వు వాక్య కోసం నిలబడితే దేవుని కోసం నిలబడితే ఈరోజు వర్తమానం కోసం నిలబడితే నీ జీవితంలో కూడా జరిగే కార్యం అది దేవునికి స్తోత్ర నువ్వు కూడా అందరి చేత విలువేయబడాలి విలువేయబడతావు వాక్యం కోసం ఉంటే దేవుడు నువ్వు కోసం ఉంటే దేవుని కలిగి ఉంటే వాక్యం కలిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు కూడా విలువేయబడతావు ఎప్తాను విలువేశారు ఈ వర్తమానం నీ అబద్ధమైన బోధ అబద్ధ బోధం తీసుకొచ్చావు అబద్ధ బోధను బోధిస్తున్నావు నువ్వు మాలో ఉండటానికి వీల్లేదు మాతో సహాసం చేయడానికి వీల్లేదు వెళ్ళిపో మా విధానం వేరు మీ విధానం వేరు మా పద్ధతి వేరు మీ పద్ధతి వేరు వెలువేయబడతా జాగ్రత్త వాక్యం కోసం ఉంటే వ్యప్తని వెలువేశారు ఇప్పుడు ఎత్త వెళ్ళి వేరే జీవితాన్ని చూ ఎక్కడో ఉంటున్నాడు అక్కడ కానీ వాళ్ళకి శ్రమ వచ్చింది వాళ్ళకి సమస్య వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవరైతే విలువేశారో ఎవరైతే కాదన్నారో ఎవరైతే త్రోసి వేశారో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎఫ్త దగ్గరికి వెళ్ళదు అని స్తోత్రం అందరి చేత గట్టిగా రెండో స్థలం ఉన్నాయా గట్టిగా సభలు కూడా గట్టిగా హాలెలుయా కట్టు ఏ వ్యక్తిని అయితే విలువేశారో అలాగే సంఘమా గుర్తుపెట్టుకో ఏ కుటుంబం అయితే నిన్ను విలువేస్తుందో ఏ బంధువులు అయితే నిన్ను విలువేస్తారో ఏ స్నేహితులు అయితే నిన్ను విలువేస్తారో ఏ సంఘం అయితే నిన్ను విలువేస్తుందో ఒకనొక రోజున వాళ్ళే నువ్వు మాకు కావాలని వస్తారు దేవునికి స్తోత్ర భయపడ మాకు దిగులబడ మాకు అట్టుడు చూడ మాకు పరిస్థితులు కలిసి చూడ మాకు పరిస్థితులు కలిసి చూస్తే పడిపోతావు పరిస్థితి కలిసి చూడ మాకు సహోదరి సహోదరుడ ఎవరికి కలిసి చూడాలంటే జీవము కల దేవుని కలిసి చూడు సిలువ కలిసి చూడు నడిపించేది సిలువ నడిపించేది దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండే దేవుడు నిన్ను కాపాడే దేవుడు నీ ఆశ్రమ దేవుడు నీ బలము దేవుడు నీ శక్తి దేవుడు ఆయనకి వెళ్ళి చూడు నిలబడు ఎవరికి వెళ్ళి చూడ మాకు ఏ వ్యక్తి అయితే త్రోసేశారు చివరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా నువ్వే మాకు దిక్కు నువ్వే దిక్కు ఆయన అన్నాడు మీరు నన్ను వెళ్ళేశారు కదా నేను మంచి ఉన్న కదా అన్నారు కదా నేను అలా ఇలా అన్నారు కదా ఇంక నేను ఎందుకంటే కాదు 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 నీ ద్వారా నాకు మాకు మేలు ఏ వ్యక్తులు అయితే మనల్ని వెలివేస్తున్నారో ఏ సమాజం అయితే మనల్ని వెలివేస్తారో ఒకనో ఒక రోజు వస్తారు నీ దగ్గరకు వస్తారయ్యా నీ ద్వారా మాకు మార్గం దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకో తెలుసా నువ్వు జీవాన్ని కలిగి ఉన్నావు నువ్వు జీవాది బదిలీ కలిగి ఉన్నావు నువ్వు నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఆ జీవం అర్థమైతే ఒకప్పుడు వాళ్ళే నీ దగ్గరకు వస్తారు వాళ్ళే నీతో ఉంటారు నువ్వే మాకు కావాలంటారు అయ్యా నువ్వే మాకు రావాలంటారు అప్పుడు ఏం చేశారు అతన్ని 
ప్రధానిగా చేసుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఎవతాన్ని ఏం చేసుకున్నారు ప్రధానిగా తీరపరగా చేసుకున్నారు నువ్వే మమ్మల్ని పరిపాలన చేయాలి నువ్వే మా ప్రధానివి మీరే నా నాయకుడివి మమ్మల్ని పరిపాలన చేయాలి నువ్వే రేపు ఒకరు ఒక రోజున ఎవరైతే నింటి వేశారో ఎవరైతే ద్రోసి వేశారో నిన్ను వాళ్ళకే నువ్వు తీర్పరమే వాళ్ళకే నువ్వు ప్రధానమైతావు న్యాయాధిపతిగా ఉంటావు తీర్పు తీరుస్తా ఒకరొక రోజు రాబోతుంది ఒక రోజున ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు తీర్పు తీరుస్తా గుర్తు పెట్టుకో ఏ సమాజం అయితే ఏ లోకం అయితే ఏ సంస్థలు ఏ శాఖలు ఏ తప్పుడు సిద్ధాంతాలు అయితే నిన్ను నెట్టి వేసినయో రేపు తీర్పు తీర్చేది వాళ్ళకే నువ్వు ఇంకెంతకన్నా కావాల్సిందంటే విలువేయబడితే విలువేయబడు ఎవరి కోసం విలువేయబడుతున్నావు క్రీస్తు కోసము అనే వాక్యం కోసం ఇంకంతకంటే గొప్ప కార్యం ఏంటి ఎవరు రాకపోయిన పరుల నీ సృష్టికర్త నీ కాడ ఉన్నాడు నువ్వు కలిగింది సృష్టికర్తనే బంధువులు సార్ వచ్చిన ఒకటే రాకపోయినా ఒకటే స్నేహితులు వచ్చిన రాకపోయిన ఒకటే నీ తండ్రిదండ్రుల అవసరం అయితే వచ్చిన ఒకటే రాకపోయినా ఒకటే ఎవరు వచ్చిన రాకపోయినా నువ్వు జీవగల దేవుని కలుగుంటే అదే నీకు ఆశీర్వాదము అదే నీకు క్షేమము అన్నిటికంటే గొప్ప సంగతి అది అసలు నువ్వు కలిగిన దేవుని తెలుసా శివాధిపతిని సృష్టికర్తలు ఇక నీకు కావాల్సిందని చెప్పు ఎప్పుడు కలుసుకుంటాడో తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలివేయబడితే అప్పుడు ఆయన వస్తాడు ఎప్తాను ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి కలుసుకున్నాడు లేదా దేవుడు కలుసుకున్నాడు లేదా దేవుడు వచ్చాడు రా లేదా దేవుడు అతను నిలబెట్టాడా లేదా తీర్పరగా చేశాడా లేదా అధిపతిగా చేశాడా లేదా ఏ వ్యక్తులకు వెలివేశారో ఆ వ్యక్తులకు అతను అధిపతి ఇప్పుడు తీర్పరాయి ఈయన బోల ఎప్త పోయాడు ఏంటి వాళ్ళే వచ్చారు నువ్వు పోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్ వాళ్ళే వస్తారు ఎవరి దగ్గర వాక్యం ఉంటుందో ఆ వాక్యం దగ్గరకు వస్తారు అందరం అందరు చెప్తా గట్టిగా గట్టిగా చెప్పిన హరిలోయ ఎవరి దగ్గర వాక్యం ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరకు రావాల్సిందే మనం అంటాం ఏం తెలుసా బాయ్ అవసరమైతే నా దగ్గరకు వస్తాడు చూడటం ఎవరైనా ఎవరి దగ్గరకు రావాలంటే ఏసే దగ్గరకు రావాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మనిషి మనిషి దగ్గరకు ఎప్పుడు రాడండి మనమేమన్నా తెలుసా మన బలాన్ని బట్టి మనకున్న అధికారాన్ని బట్టి అవతల వ్యక్తి యొక్క స్థితిని బట్టి అతడు ఒక పేదవాడైనకో బలం లేనకో ఒక అనామకుడు ఏం చేస్తుంటే బలవంతుడు ఏం చేస్తారంటే బలం కలిగిన వాడు ఏం చేస్తారంటే చెబుతుంటాడు ఏదో ఒక రోజు నా కాళ్ళ దగ్గరకు వస్తాడు అంటాడు అంటా లేదా మనమేంటో తెలుసా మనకున్న స్టేటస్ని బట్టి మనకున్న బలాన్ని బట్టి మనకున్న స్థితిని బట్టి అతను బలహీనుడు కాబట్టి అతను మంటరవాడు కాబట్టి అతను పేదవాడు కాబట్టి అతనికి ఏది ఈ లోకం లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంటే ఒకవేళ ఒక రోజు నా కాళ్ళ దగ్గరకు వస్తానంటాడు అది మానవ స్వభావం అది బౌద్ధికమైంది కాదు సార్ ఎవడైనా సరే నువ్వైనా నేనైనా ఏ బలవంతుడైనా ఎవడైనా ఒక రోజున ఏ సయ్య పాదాల దగ్గరకు రావాలి అదే లోహ్యా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఏ సయ్య పాదాల దగ్గర మొక్కరిలాలి ప్రతి వాని మొక్కలు ఆయన దగ్గర మొక్కరించాలంతే దేవునికి స్తోత్రం జరిగి తీరాలంతే ఎంత బలవంతుడైనా సరే ఎంత అధికారాలు సరే డబ్బు ఉన్నా సరే హోద ఉన్నా సరే ఈ లోకములు ఏమున్నా సరే ఏ సయ్య పాదాల దగ్గరకు రావాల్సిందే వంగి తీరాల్సిందే దేవునికి స్తోత్రం అది చెప్పు ఆయన నా పాదాల దగ్గరకు వస్తాడు ఈ నా పాదాలు ఎందుకు వస్తాడు ఎందుకు రాడు సార్ నువ్వు కలిగింది అదే ఉన్నాయి వీళ్ళు కలిగింది అదే ఉన్నాయి అంతేనా అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో మన పది మంది ఉన్నారులే పది మంది బలం ఉందలే మనకు ఒక స్థితి ఉందలే బలహీన బట్టి బలహీన ఆ మాటల మాట మాకు నీకంటే నాకంటే బలవంతుడు దేవుడు అందరికంటే బలవంతుడు ఎవరు మరి ఆయన పాదాల దగ్గరకు రా మనిషి పాదాలు ఎందుకు పట్టుకోవాలి ఎందుకు పట్టుకోవాలి మనిషి పాదాలు నువ్వు కలిగిన వర్తమానం ఆ వ్యక్తులు కలిగి ఉన్నారు నువ్వు బోధించే వర్తమానం అతను బోధిస్తున్నాడు నువ్వు కలిగిన దేవుడు అతను కలిగి ఉన్నాడు ఇక నీకు అతనికి తేడా ఏంటి కాకపోతే నీకు దేవుడు ఒక స్థితి ఇచ్చాడు ఒక ఉన్నతమైన కొద్దిగా లేదంటే ఇతనికి ఒక పేదరికం ఇచ్చాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నా అందరు కలిగింది ఆ దేవుడినే కదా ఏ స్థితిలో ఉన్నా అందరు కలిగిన ఆ వర్తమానమే కదా ఇక నీకి నాకు ఆయనకు తేడా ఏంటి ఎవరైనా ఏసై పాదాలు పట్టుకోవాలి పట్టుకొని తీరాలంతే అది చెప్పు అది చెప్పాలి తప్ప నా పాదాలు పట్టుకుంటాడు నీ పాదాలు ఎందుకు పట్టుకుంటాడు ఒక మనిషి మనకి మనిషి ఎప్పుడు పట్టుకుంటాడో తెలుసా 
వాడు పట్టలేదు అని తప్పు చేస్తే శరీరాన్ని తప్పు చేస్తే దానికోసం పట్టుకుంటున్నాడు పట్టుకుంటే అసలు మనం ఏ తప్పు చేయనప్పుడు ఎందుకు పట్టుకోవాలి వాక్య విషయంలో రాజీ పడకపోతే ఎందుకు పట్టుకోవాలి సార్ దేవుడు ఏ వర్తమానం ఇచ్చాడు దానికోసం రోషం కలిగి ఉంటే దేవుడు ఎందుకు ఆ స్థితిని తీసుకొస్తాడు తెలుసుకున్నాడు సార్ దేవుడు ఉన్నత పరిస్థితిలో పెడతారు కానీ ఎందుకు ఆ స్థితికి తీసుకొస్తాడు ఆయన ఆయన అవమానపరిచే దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన రోషం కలిగిన దేవుడు ఆయన ఆయన బిడ్డలు కూడా అంతే ఉంచుతాడు ఆయన ఆయన ఏ విధంగా ఉంటాడో ఆయన బిడ్డలు కూడా రోషం కలిగి ఉంటారు అక్కడ ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే సార్ పేదవాడుగా ఉన్నా ఆ గుడిసిలో ఉన్నా గంజి దాగినా మంచి వస్త్రాలు లేకపోయినా భోజనం లేకపోయినా కానీ ఆయన ఏ గుణ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారు ఆయన బిడ్డలు కూడా ఆ గుణ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలలుయ ఆయన తండ్రి ఆయన బిడ్డలు ఏ విధంగా ఆయన ఎలా ఉన్నారు తండ్రి ఏ విధంగా ఉంటాడు బిడ్డలు కూడా అదే విధంగా ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన రాజులకు రాజు ఆయన ప్రభులకు ప్రభు ఆయన ఆయన బిడ్డలు కూడా అలాగే ఉంటారు సార్ భూమి మీద ఏమి లేకపోవచ్చు మంచి గృహం లేకపోవచ్చు మంచి వస్త్రాలు లేకపోవచ్చు మంచి భోజనం లేకపోవచ్చు ఏది లేకపోయినా రాజరిక మారదు అరే లోయ బానిస మారిండి బానిసకు వచ్చినప్పుడు మారిండ ఎవరు మారలేదు కదా అందరు బానిసలాగా పని చేయలేదు కదా అందరు బానిసలాగా లోబడలేదు కదా ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వచ్చిన అతను రాజకుమారు లాగానే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అలాగనే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చే మనకు తెలిస్తే ఈ భూమి మీద ఎక్కడున్నా సరే మనం కూడా రాజబిడ్డల మీద దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కుమారులు కుమార్తెలు మన స్థానం మనకు తెలియాలి కదా ఆ యొక్క ఎవరసరికి బానిసకి తెలిసిందా లేదా తెలిసే కాబట్టి కదా నేను బానిసను కాదు నువ్వు నన్ను బానిస తీసుకొచ్చిన నా యొక్క దేశానికి నా తండ్రి రాజు అక్కడ రాజకుమారు నేను నేను ఎందుకు బానిసుకుంటాను మన తండ్రి రాజు పరలోక రాజు ఆయన భూమి మీద ఉన్నా చెట్టు కింద ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే మన తండ్రి రాజు కాబట్టి మనం కూడా ఆ లక్షణం కలిగి ఉంటాం ఇంక మనకు భయం ఎందుకండి ఏ ఏ మాట్లాడుతుంటాం అనుకూలం బట్టి మాట్లాడు మాకు ఎవరు పట్టుకుని ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలంతే ఎవరు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి కోసం పాత చేయాలంటే ఎవరి దగ్గర పోవాలి ఒక వ్యక్తి కోసం మనం పాత చేయాలంటే ఎవరి దగ్గర పోతాం చెప్పు నీ ఏ విధంగా అయితే ఆ వ్యక్తి కోసం పోయినా మరి నీ కోసం కూడా పోతారు కా వ్యక్తి హలో ఏంటన్నారా అర్థం చేసుకోండి ఒకవేళ ప్రభు అని నన్ను అట్టి చేశాడు ఎట్లా చేశాడు నువ్వు ఎట్లయితే మొరపెట్టదో ఈ వ్యక్తి కూడా నీ కోసం అక్కడ పోయి మొరపెడతాడు ఆయన ఇప్పుడు నీ మొర ఆయన మొర ఆలకించి ఎవరు తప్పు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి నీతిగా నీతిగా ఉన్నోడు కోసం వస్తున్నా ఆయన నువ్వు ఎంత పెద్దోడు అయినంత మాత్రాన నీకు అన్ని అంగులు ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే మంచిదే నీ కాడ తప్పున్నప్పుడు ప్రార్థన చేసి దేవుడు నీకు వెళ్ళినంత వస్తుంది తప్పు ఉన్నాడు కాడికి చిన్నోడైన నీతికి ఉంటే ఆ నీతి అని వస్తుంది దేవుడు నేను పెద్ద వాళ్ళే నాకు బలం ఉంది అంగు ఉంది నేను ప్రార్థన చేస్తాను నీడు కూడా చేస్తాను ప్రార్థన నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీకంటే ఎక్కువ చేస్తున్నావు నీకంటే ఎక్కువ చేస్తున్నావు అర్థమైందా ఎందుకంటే నీకు మేలు చేసాడు తప్ప కీడు చేయలేదు కదా మరి దేవుడు కీడు చేసినకి కీడు చేసిన పక్షాన్ని ఉంటాడా మేలు చేసిన పక్షాన్ని ఉంటాడా మరి అది తెలియదు ఏంటి అర్థమైందా దేవుడు ఏమన్నామా ఏరి దగ్గరకు వచ్చిండా బాలుడే సమయం దగ్గరకు వచ్చిండా వినాలి ఎవరితో మాట్లాడిండు బాలుడే సమయంతో మాట్లాడిండా ఏలితో మాట్లాడిండా అది కూడా తెలియదా సమయంతోనే మాట్లాడిండు ఆయన ఆయన పెద్ద బోధకుడు ఇస్రాయల్కి యాజకుడు ఆయన కానీ బాలుడే సమయం దగ్గరకు వచ్చి జరగబోయే సంగతులు అని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం మనం ఏమనుకుంటుంది సార్ నా గురించి దేవుడు చెప్పాడు నీ గు ఆయన గురించి దేవుడు చెప్పాడు నీ గురించి కూడా చెప్పుకుంటాడు మరి ఎప్పుడు నేను ఆలోచించేవా హలో వినాలి మనం ఏం చెబుతుంది తెలుసా బ్రదర్ నీ గురించి చెప్పాడు ఆ పాస్ గారి గురించి చెప్పాడు ఈ పాస్ గారి గురించి చెప్పాడంటే మరి నీ గురించి కూడా చెప్పుకుంటాడుగా ఎవరు కొరకి మరి ఎందుకు ఆలోచించో అర్థం చేసుకోవాలి నీకంటే నాకంటే మనందరికంటే గొప్పవాడు దేవుడు అది పెట్టుకోండి సార్ అది తెలియాలి మనకి మనందరికంటే బలవంతుడు ఎవరు దేవుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అది కలిగి ఉండవు చిన్నోడైనంత మాత్రాన పేదవాడైనంత మాత్రాన బలహీన అంత మాత్రాన నేను బలం కలిగినవన్నీ నేను నా మాట శాసనం నేనేం చెప్తే చెల్లుద్ది ఏ నక్క మాటలు తీసే నాన్సెన్స్ 
శిలంగ తనాలు తీసేసి గారడి గారడి మాటలు తీసేసి గారడి మాటలు చెప్పి మాకు దేవుడి దగ్గర చల్లావు ప్రజల మందు చెల్లుతీయేమో నువ్వు నీ మాటలు వినేవాడి దగ్గర చెల్లుతీయేమో దేవుడి దగ్గర చల్లావు అబద్ధం ఆడనారని దేవుడు ఆయన ఆయన అబద్ధం ఆడడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నా మాట్లాడతారులే ఈయన ఈయన మాట ఎవరు మాట్లాడు ఆయన ఆయన ఎవరు మాట్లాడారంటే ఎవరు ఆయన కోసం నిలబడతారు ఎవరు యథార్థంగా ఉంటారు ఎవరు నీతికి ఉంటారు ఎవరు ఆయన ఆకలి పాటు చేస్తారో పాటిస్తారో వారి పక్షం ఉంటాడు ఆయన ఆడు పెద్దోడు కావచ్చు చిన్నోడు కావచ్చు ఎవడైనా కావచ్చు వాక్యం దగ్గర అంత సమానం సార్ ఎవడు పెద్ద ఎవడు చిన్న అందరికంటే పెద్ద దేవుడు అందరు చెప్తాం గట్టిగా గట్టిగా భాలులోయా ఎవరు పెద్ద దేవుడే పెద్ద మనమేం మనిషిని మనిషిని పెద్ద చేస్తాం తన్నించుకుంటున్నాం ఈయన జాగ్రత్తగా ఈయన పెద్ద ఆయన పెద్ద అనగానే వాడేస్తాడు సీట్లో కూర్చుంటాడు నాను పెద్దగా చేశాడు కాబట్టి తంతాడు తంతాడు వరసన చివరికి దిగురా అంటే అన్ని దిగుతుడు దిగుతురా చేసింది పెద్ద ఎవరిని మనమే చేసినావు ఇప్పుడు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కుర్చీకి అలవాటుపడ్డాడు లేతరా దారిన మాత పోయేవాడిని పిలిచి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చోరాని ఫ్యాన్ వేసి పెట్టిన అనుకో వాడు కూర్చుంటాడు వాడికి నీళ్ళు ఇచ్చి అన్నీ అంతే మర్యాద చేసి ఆ కుర్చీలో కూర్చుపెట్టిన తర్వాత గంట తర్వాత లేచి పోతా లేచిపోతాడా ఎవా నేను ఎందుకు లేతాను అట్లు మనం కూడా ఎంత సార్ ప్రథమ స్థానం ఎవరికి ఇవ్వాలంటే దేవుడికి ఇవ్వాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు మన సమస్య ఏంటంటే దేవుని పక్కన పెట్టి మనం కూడా ఎంత బుద్ధి రావాలి కదా మనం కూడా జ్ఞానం కోసం బుద్ధి కోసం బుద్ధి రావడానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే టాటి వరే నేను ప్రథమ స్థానం పిలిచింది నేను పోషించేది నేను పుట్టించింది నిన్ను నీకు రక్షణ ఇచ్చింది నేను అన్నీ చేసింది ఏమిటి మనిషి నేతరు నువ్వు మొగుడుతూ అంటే ఊరుకుంటాడు ఆయన నా సొమ్ము తింట నా నాది ఎంత ఆడ మోహన మొగుడుతున్న అంటే ఏమంటాడు ఆయన హలో వింటున్నారా దేవుడు ఏమంటాడు పుట్టించింది నేను నిన్ను ఈ లోకంలో తీసుకొచ్చింది నేను ఈ రక్షణ ఇచ్చింది నేను నిన్ను కాపాడుతుంది నేను నీ కుటుంబాన్ని ఇచ్చి నడిపిస్తుంది నేను నిన్ను ఆశీర్వదించింది నేను ఆరోగ్యం ఇచ్చింది నేను నీకు సమస్తం ఇచ్చింది నేను మరి ఎవరు నువ్వు కూడా నువ్వు కానీ మనం కూడా మూడుతున్నావు దేవుని తీసేసి కూడా పోతే ఊరుకుంటాడు పొగిడితే ఆయన సోత్తాడు సోత్తాడు అట్లా అంటవారు అంటాడు మనల్ని కూడా ఒక తను తాతుడు అప్పుడు బల్ల తీస్తే ఏమైంది మన ముందున్న బల్ల తీస్తే ఏమైంది ఎంటారా ఇటు చూడాలి ఎవరికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి దేవుడికి కొన్ని విషయాలు మనం కూడా తెలియజేస్తాం తెలియజేయడానికి దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తుంటాడు దేవుని చూస్తూ వస్తారు అదని చెప్తే కట్టే హాలీలోయ కొంతమంది ఏమని చెప్తారు తెలుసా కొంతమంది మనం కనుక మనం కనుక ఆ వ్యక్తులు కనుక మన దూరం అయినప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా వీడు ఎప్పుడు ఇట్ట అయిపోతాడా ఎప్పుడు ఇట్ట అయిపోతాడా భో భోజనాలు లేకుండా పోతాడా దరిద్రుడు అయిపోతాడా చివరికి దిక్కులు అయిపోతాడా అని ఏం చేస్తారంటే అట్ట అయింది అనుకో ఒకవేళ వాడు అయింది అనుకో ఏమంటే తెలుసా వాడు నాకు ఎదురేగం చేశాడు కాబట్టి వాడు ఇట్ట అయిపోయేది అంటాడు వాడు చేసేది నీకు కాదు ఆయన వాడు అసలు వాక్యానికి ఎదురేగం చేసిండు అంటే దేవుడికి ఎదురేగం చేసిండు కాబట్టి వాడు బస్సుడు అయ్యాడు ఒక ఆయన ప్రసంగం చేస్తుంటాడు ఒక ఆయన నాకు తెలిసిన పాస్టర్ ఆయనకి కష్టాలు వస్తే ఆయనకు శ్రమలు వస్తే అని చెప్తాడు తెలుసా సంఘానికి అమ్మ నా సహోదరి సోదరు సంఘమ్మ ఏ బుక్ ఎలా కష్టాలు వచ్చినాయి నా మనకు కూడా వచ్చినాయి అమ్మ కట్టాలి అంటాడు ఆయన అదే ఏనం వరకు వచ్చినాను కానీ ఆయనకి రాసి గిట్టను వెత్తుకు వచ్చినా అనుకో చూసావా చూసావా వాడు నా మీద వ్యతిరేకం చేయడం వల్ల కూడా చూడు వాడే పరిస్థితి ఏమైంది అంటాడు నీకు అర్థమైందా ఆయనకు నచ్చిన వ్యక్తి కానీ గిట్టను వ్యక్తి అనుకో ఆ వ్యక్తి కనుక అదే శ్రమలు సోదరులు వచ్చిన ఎందుకు చూసావా నా మీద పక్క పట్టుకున్నా బట్టి నా మీద వ్యతిరేకంగా ఉండవు కాబట్టి వాడికి చూడు ఏ గది పెట్టింది అంటాడు అదే ఈయనకు వద్దు ఏం చెబుతుండు ఏపుకు వచ్చినట్టు నాకు వచ్చినాయి అమ్మ నా కుటుంబానికి అంటాడు ఈ దొంగ వేసాను కదా గారడి సీమలు కారాయలు కదా ఏమో నీకు వస్తే నేను ఏబా అవతల వాళ్ళకి వస్తే ఏబు కాదా అది కాదండి ఏ ఏ విషయం ఏ కార్యాలు ఏం చేయాలో దేవుడికి తెలుసు ఒక వ్యక్తి వాక్యాన్ని విడిచిపెడితే అది దేవుడికి దూరం అయినట్టే వాక్యాన్ని విడిచిపెడితే నువ్వేంటి నేనేంటి ఎవడైనా నష్టపోతున్నావు దేవుని స్తోత్రం అంటే వాక్యాన్ని విడిచిపెడుతున్నప్పుడు దేవుని విడిచిపెట్టినట్టే దేవుని విడిచిపెడితే జీవమైనట్టు ఇక జీవం లేకపోతే ఇంకేముంటుంది చెప్పండి మన తెలివి అది 
అలా ఉండదు వాక్యం ఎవరు వాక్య పక్షి అంటున్నారో దేవుడు వాళ్ళ పక్ష అంటున్నాడు ఎవరు వాక్యానికి ఎదురుగా చేస్తే దేవుడు దూరం అవుతాడు సింపుల్ అది దేవుడికి దగ్గర అయితేనో లోకం దూరం అవుద్ది లోకం దగ్గర అయితే దేవుడు దూరం అవుతాడు సిమ్ అదేగా వాక్యాలకు దగ్గ దేవుడికి దగ్గర అయ్యావు అనుకో ఏం దూరం అవుతుంది నీకు లోకంలో ఒక కార్యాలు దూరం అవుద్ది ఏం దగ్గర అయితే ఏను దూరం అయ్యా అనుకో అయ్యవైతే దగ్గర అయితే ఇంకంతే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర అవుతున్నావు నువ్వు చూసుకో నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి ఉన్నావో నీకు అర్థం కావాలి నువ్వు దేవుని దగ్గర అవుతున్నావా లేకపోతే లోకానికి దగ్గర అవుతున్నావా అది పరిశీలన చేయి నేను దూరంగా అంటున్నాను ప్రభు నీకు దూరం అయిపోతున్నాను నన్ను క్షమించు అని రాత్రి మొగలు దేవుని పాదాల దగ్గర కనిపెట్టు నీకు దేవుడి దగ్గర అవుతాడు అందరూ ఎప్పటి కంటే హలులోయ దేవుడికి ఎల్లప్పుడు దగ్గరగా ఉండు అప్పుడు దూరం ఆటోమేటిక్గా అదే వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా అంతకన్నా ఉంటుంది అక్కడ ఎవరిని ఏమని ఇక్కడ ఏ చేయాల్సిన కార్యం లేదు నువ్వు ఎంత యథార్థంగా ఉంటే అంత దీవించబడతా దేవుని స్తోత్రం ఇంతే దేవునికి ఎవరైనా ఎంత యథార్థంగా నమ్మకంగా ఉంటే అంత దీవించబడతాము ఎవరెవరిని శపించలేరు ఎవరినెవరిని ఆశ్రయించలేరు ఆశీర్వదించాలన్నా శపించాలన్నా దేవుడి చేతిలో ఉంది అందరి చేత ఒకటి హలులోయ నువ్వు బాగా బతి చెప్తే బాగా దీవించబడతా దేవునికి దూరం అయితే నువ్వే నష్టపోతావు ఇక నన్ను నాకు మీద వ్యతిరేకం చేసింది కాబట్టి నాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన బట్టి వాడు అట్ట అయిపోయాడు ఇట్ట అయిపోయాడు ఎందుకు అయిపోతే నీకు వ్యతిరేకం కాదు అసలు వాడు దేవుడికే వ్యతిరేకం చేసిండు ఎవరికి వ్యతిరేకం చేసిండు దేవుడికే వెలువేయబడ్డ తర్వాత దేవుడు వస్తున్నాడు సార్ ఎఫ్తాన్ని వెలువేసిన తర్వాతనే ఆ కార్యం జరిగింది అందరు వచ్చారు అతనిని తిరప్రగా వచ్చారు అతని స్థానం మారిపోయింది అలాగే ఏ సేపు ఉన్నాడు ఏ సేపు వెలువేశారు లేదా చిన్నతనం నుంచి పగబట్టారు లేదా పగబట్టారు వాళ్ళు చేసే తప్పిదాలన్నీ తండ్రికి తీసుకొచ్చి చెబుతుంటే తాగుతున్నారు తందరాలు ఆడుతున్నారు అన్నీ ఆయన వదిచి ఆ ఆహారం తింటున్నారు గొర్రె గొర్రెలు వదిలించి తాగుతున్నారు విశ్వాసంగా చేస్తున్నారు తండ్రి అంటే ఆ సమాచారం అంతా ఏ సేపు తీసుకొస్తుంటే ఏ సేపు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ యాకోబు వాళ్ళ కుమారులు గద్దిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా పగబట్టారు లేదా పగబట్టారు లేదా పగబట్టి ఏం చేశారు అసలు అడ్డు అడ్డు తొలగించాలన్నారు అడ్డు తొలగించాలని ప్రయత్నం చేస్తే చివరికి ఏం చేశారు గుంటలు వేసారు గుంటలో వచ్చిన తర్వాత అమ్ముకున్నారు అమ్ముకున్న తర్వాత దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు వెలివేశారు లేదా ఈరోజు కూడా నీకు కూడా నాకు కూడా పరిస్థితి అండి సార్ ఎవరు ఎవరి యొక్క జీవితంలో దేవుని ఆత్మడదో ఏ పాత్రలో దేవుని ఆత్మడదో ఆ పాత్ర మీద దయ్యం దాడి చేస్తుంది ఎలా జాగ్రత్తగా ఎవరిలో ఏ వ్యక్తులు దేవుడు కదలాడుతుంటాడో ఆ వ్యక్తి మీద దయ్యం దాడి చేస్తూనే ఉంటుంది ఏ సేపులో దేవుని ఆత్మ కదిలాడుతుంది అందుకోసారి పగబట్టారు ఏం అన్యాయం చేశాడు ఆయన ఏం మోసం చేశాడు ఏం క్వీడి చేశాడు వాళ్ళకి ఏమైనా చేశాడా లేదు కదా వినాలి మరి ఎందుకు పగబట్టారు ఈరోజు కూడా నువ్వేమో అన్యాయం చేసావా ఒకడు మన మీద పగబడుతున్నాడు ఒకడు మన మీద కక్ష పెట్టుకున్నాడు ఒకడు మనం కీడు చేస్తున్నాడు వాడికి ఏమైనా అన్యాయం చేసావా అవతల వ్యక్తికి ఏం కీడు చేసావా ఏం చేయాలని కార్యం చేశా కానీ వాడు మన మీద పగబట్టుకొని మనం కీడు చేస్తానంటే అర్థం ఏంటంటే వాడిలో ఉన్నది దేవనాత్మ కాదు కానీ వాళ్ళలో ఉన్నది అపవాదాత్మ కీడు చేసే ఆత్మ అది దెయ్యపాత్మ మేలు చేసేది దేవునాత్మ ఎలాగే ఏ సేపు మీద పగబట్టుకొని ఏం చేశారు సంపాలన చూశారు అది కుదరక ఏం చేశారు తప్పించారు గుంటలు వేశారు గుంటలు వచ్చి తర్వాత అమ్ముకొని పోయారు దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమయ్యాడు వెలివేసిన తర్వాత త్రోసి వేస్తే ఈ పేడ వదిలిపోయింది అన్నారు అసలు ఇల్లేడు అసలు మన మధ్యలో ఇంకా మనస్టాన్ అలాగే ఈరోజు కూడా అయితే మనం సరైన మార్గంలో పెట్టి వాళ్ళని చూస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే అసహించుకుంటాం క్రమం చెప్పామంటే అసహించుకుంటాం సరి చేసే వాళ్ళని అసహించుకుంటాం ఇది కాదు అదేం చెప్తే అసహించుకుంటాం నచ్చిన వాడిని వాడు ఏం తప్పు చేసినా మాకు మానవ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మన కనుక ఒక వ్యక్తి కనుక నచ్చితే ఆయన స్వరం బాగోపోయినా ఆయన పాట బాగా పడకపోయినా ఆయన సరిగా మాట్లాడకపోయినా ఏం చేస్తామంటే ఆయన పొగుడుతూ జెంట్లీమేన్ అని అంటున్నారా నా జీవితంలో అన్నీ చాలాసార్లు చూస్తున్నాను నేను ఆయన సరిగ్గా పాట పాడకపోయినా ఆయన సరిగ్గా మాట్లాడకపోయినా ఆయనకు భాష తెలియకపోయినా ఆయన ఏమంటారు తెలుసా భాష గారు వచ్చి ఈయన జెంట్లీమేన్ అండి పెద్ద మనిషి అంటాడు ఈయనంటే పెద్ద మనిషి అంట అంటే వీళ్ళు పెద్ద మనుషులు కదా వీళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడినా చూడండి 
వీళ్ళంత బాగా పాట పాడినా వీళ్ళ స్వరం బాగున్నా వీళ్ళు బాగా క్రమంలో ఉన్నా ఈయన మాత్రం జెంటిల్మెన్ కాదు జెంటిల్మెన్ కాదు ఏం మాట్లా మానవ బుద్ధి అది మానవ స్వభావం చెప్తున్నాను నేను అంటే నీకు నచ్చిన వ్యక్తి అయితే ఏమో ఎలా ఉన్నా ఏదైనా పొగుడుతూ నీకు నచ్చిన వ్యక్తి ఎంత బాగున్నా ఎంత బాగా పాడినా ఏమంటావు నాన్ సెన్స్ నీకు క్రమే తెలియదు నాన్ సెన్స్ నీకు అది తెలియదు అను మరి వాడికి తెలుసా నువ్వు పొగిడోడికి నీ పొగిడోడికి తెలుసా మరి ఎందుకు జెంటిల్మెన్ అన్నావు ఎందుకు పొగుడుతును అంటే ఏంటి ఆ వ్యక్తి మీద ఉన్న అభిమానం నువ్వు చూపిస్తున్నావు హలో ఎలా జాగ్రత్తగా అంటే నువ్వు ఒక్కడవే జ్ఞానవంతుడు ఎవరితో తిరిగి తిక్కలో లేని పిచ్చోలు ఏంటి తెలియదేంటి అలా మాట్లాడు మాకు ఏ వ్యక్తిలో దేవుడు ఉంటాడో ఆ వ్యక్తిని పొగుడు గనపరుసు ఆడు చిన్నోడు కావచ్చు పేదోడు కావచ్చు చదువు ఉండొచ్చు చదువు లేకపోవచ్చు ఏమి లేకపోయినా ఆ వ్యక్తి దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉంటే ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడు అది సత్యం నీ మిత్రుడు కావచ్చు నీ శత్రుడు కావచ్చు ఎవడం కాదు సార్ అతనిలో దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఈరోజు మనం ఏంటి మన నచ్చిన చేయకొడతాం నచ్చకపోతే చేయకొట్టాం ఏముంది సార్ ఒక ఒక కుక్కర్ చంపాలంటే ఏమి లేదా దాన్ని కుక్కర్ చంపాలంటే ఈజీ దానికి పిచ్చిదానని ముద్రైతే చాలు నువ్వు చంపాల్సిన అవసరం లేదు పిచ్చిదానని ముద్రై నువ్వు చంపాల్సిన అవసరం లేదు కుక్క మీద పక్క పట్టుకొని దాన్ని చంపాలంటే దానికి ఒక పిచ్చిదాన ముద్రైతే చాలు అందరు దాన్ని రాలు తీసుకొని చదువుతాను అలాగే నిన్ను కనుక పదిసార్లు నువ్వు టెంగరవాడు నువ్వు టెంగరవాడు నువ్వు పిచ్చివాడు పిచ్చివాడు అంటే వాడే పిచ్చివాడు అయిపోతాడు పదిసార్లు కనుక ఒక వ్యక్తి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి పదిసార్లు కనుక జనంలో కనుక ఈడు మంచివాడు కాదు ఈడు అట్టాటవాడు ఈడు ఎట్టాటవాడు ఈడు ఎట్టాట అంటే జనం కూడా ఏమంటాడు ఈ నిజంగా అనుకుంటాడు జరిగేది అదే కదా ఏ శాత కాకపోయినా మాట్లాడే శాత కాకపోయినా పాట శాత కాకపోయినా ఈడు బాగా పాడుతున్నాడు ఈడు మంచి సింగర్ అంటే వాడే మంచి సింగర్ అవుతుంది ఏమైద్ది ఏది చేసినా దేవుడు చేయాలి అరులుయ్య వినేసి అన్నప్పుడు ఏం జరిగింది కారణం ఏంటి ఎక్కడికక్కడో తిరిగాడు ఎక్కడికక్కడ పంపించాడు దేవుడు ఆయన్ని పర్వ దగ్గర పోతిపర్ ఇంటికి పోయిన పక్కన నుంచి మళ్ళీ అక్కడ జైల్లోకి పడి జైల్లో నుంచి చివరికే దేవుడు ఏం చేశాడంటే అధికారం చేశాడు దేవుని చూస్తూ వస్తున్నాడు అధికారం చేశాడు సార్ నిన్ను కూడా అంతే నిన్ను పిచ్చివాడు అన్నీ తిక్కలోని అన్నీ అన్నీ చేయని ఏదైనా చేయని అందరు నెట్టివేయని వెలువేయని దేవుడు లేపాడు అనుకో నీకు దేవుడు నిన్ను లేపాడు అనుకో ఏ అన్నలైతే త్రోసి వేశారో ఏ అన్నలైతే నెట్టి వేశారో వాళ్ళే బ్రతుకు జీవుడు అని వచ్చారు అక్కడికి వరే భోజనం పెట్టరు అన్నారు ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాం అన్నారు ఆహారం లేక అల్లాడిపోతున్నాం అన్నారు చివరికి ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు నెట్టి వేసినటువంటి వెలువేసినటువంటి ఏ సేపు దగ్గరకు వచ్చారు పాదాల దగ్గరకి అలాగనే రేపు ఎవరైతే నిన్ను ఎట్టి వేస్తారో ఎవరైతే వెలివేస్తారో నిన్ను చాచి అంటారో ఎవరైతే నిందలు పోయారో ఒక రోజున వాళ్ళే నీ పాదాల దగ్గరకు వస్తారు దేవుడు అలా కార్యం చేస్తాడు ఇంకా భయం ఎందుకు సార్ భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఎప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు నెట్టి వేసిన తర్వాత ఏ సేమని అత్యధికంగా దీవించాడు లేదా ఐగుప్తికే ప్రధానం చేశాడు ఏ వ్యక్తులైతే కాదు వీడు మంచివాడు కాదు అన్నారు ఆ వ్యక్తుల శాస్త్రంగా నమస్కారం చేసి అయ్యా మేము బ్రతకాలంటే ఆహారం కావాలి నీ దగ్గర ఆహారం ఉందని ఆయన ఈరోజు ఈ భూమి మీద ఎవరి దగ్గర ఆత్మీయ ఆహారం ఉంది వాక్యం ఉందంటే ఆయన ఎన్నుకున్న వధువు దగ్గరే ఉంది ఆయన భార్య దగ్గరే ఉంది సార్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి వాక్యం ఏ సంస్థలో ఉంది చెప్పండి ఏ శాఖలో ఉంది చెప్పండి ఎక్కడుంది ఈ వాక్యం ఒకే ఒక స్థా దగ్గర ఉంది ఆయన భార్య దగ్గర ఉంది లోకానికి మాకు దేవుడికి ఇవ్వు సమయం అంతా దేవుడికి ఇవ్వు జాగ్రత్త గమనించండి నీ సమయము పోయిన వారిని చెప్పా నీ సమయము నీ ధనము నీ కుటుంబాన్ని దేవుడికి ఇవ్వు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ముచ్చట్లు పెట్ట మాకు ముసలం ముచ్చట్లు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు బాధ ఖాళీలే మాకు లోక గురించి మాట్లాడ మాకు లోకవ్యక్తులతో శ్రవహించి స్నేహం చేయ మాకు నువ్వు తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తి అయితే లోకంతో నీకు పని లోక కాలితో నీక పని నీ ఆలోచన నీ మనసు ఎక్కడ ఉండాలంటే ఎల్లప్పుడూ వాక్యం మీద దేవుడి మీద ఉండాలి ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆహారాన్ని తింటే ఈ వర్తమానం తిను తింటే నీకు అర్థమైంది తినలేదు కాబట్టి ఎన్ని 
తిన్నోడికి అర్థమైంది తింటే ఎక్కడ ఉంటుంది నీ మనసు అంతా దీన్ని తింటే ఎక్కడ ఉంటుంది భూసంబంధ మీద మాట్లాడుతుందంటదా మరి తినలేదు కాబట్టి ఇంకా అవన్నీ మాట్లాడుతుంటా అట్టట్టా నీకేం పని లోకతో లోక కార్యాలతో నీకా పని నువ్వు తినలేదు కాబట్టి అని వాక్యం తిను వర్తమానం తిను ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకుని తిను అప్పుడు మాట్లాడ ప్రవశిస్తా దేవునికి స్తోత్రం వాక్యమే మాట్లాడతా దేవుని గురించే మాట్లాడతా ఇక రెండో దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతా వేరే కార్యాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడతా ఒకవేళ అవతల వ్యక్తి వేరే కార్యం మాట్లాడినా నువ్వు మాట్లాడదు సహోదరుడా నువ్వు మాట్లాడుకున్న సహోదరి మనం ఎత్తబడే సమయంలో ఉన్నావు మహిళలకు వెళ్ళే సమయంలో ఉన్నావు మనం మాట్లాడాల్సిన వాక్యము మనం మాట్లాడాల్సింది దేవుని గురించే మనం మాట్లాడాల్సింద వర్తమానం గురించే మనం మాట్లాడాల్సింది గ్రంథం గురించే అని మనం మనం చెబుతా ఎక్కడున్నా ఈ స్థలంలో ఉన్నా మాట్లాడలేదని గుర్తుపెట్టుకుని నువ్వు తినలే దీన్ని తింటే నీరు నీ జీవితమే మారుది దేవుని స్తోత్రం ఎవరైతే విలువేశారో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు వెళ్ళి శాస్త్రంగా నమస్కారం చేసి అయ్యా మేము బతకాలంటే ఆహం కాదు మీ దగ్గర ఆహారం ఉందంటే గుర్తుపెట్టాడు శివరకు వేసేపట్టినాడు నేనే మీ సోహది నేసేవుని భయపడద్దు ఏ వ్యక్తినైతే కాదన్నారో ఏ వ్యక్తినైతే వెలేశారో ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంతే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి వెలువేబడ్డారు దేవుడు వచ్చాడు అతనికి అతను ఆ స్థితిలో వచ్చాడు అలాగనే మన ఏసైని విలువేశారు దేవునికి స్తోత్రం శాస్త్రులు పరిచయలు సద్దుకాయలు వాళ్ళు అన్నారు ఆయన విలువేశారు నువ్వు అక్రమంగా పుట్టినవాడు నువ్వు అక్రమంగా జన్మించిన వాడు సార్ మాలో మీకు సవాసం లేదు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ఎవరి నీకు అధికారం ఇచ్చారు అని విలువేశారు ఎప్పుడైతే ఆయన విలువేపడ్డాడో ఆయన కార్యాలు అధికంగా ఆయన దేవునికి స్తోత్రం ప్రపంచానికి తెలియజేయబడింది ఆయన చేసిన సువార్త ఆయన చేసిన కార్యాలని కూడా దేవుడు ఇచ్చించాడు దేవుడు అత్యధికంగా ఇచ్చించాడు వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు మాకు సమానం కాదు మాలో నువ్వు మాతో స్నేహం చేయటానికి అడుగుడు కాదు ఎవరు కూడా ఆయన్ని స్నేహం చేయటానికి అంగీకరించల ఏ సంస్థ చేసుకోవాలి సాత్తుల పరిచయాలు సద్దుకులు ఎవరు కూడా ఆయన్ని చేర్చుకోలేదు వెలువేశారు ఎప్పుడైతే విలువేయబడ్డాడో ఆయన్ని దేవుడు అత్యధికంగా ఆయన మహిమ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కార్యాలు అత్యధికంగా ప్రకటించబడ్డాయి విలువేయబడ్డాడు ఏసయ్య ఈరోజు మనం సకల జీవుల చేత మనం కూడా విలువేయబడాలి అన్నాడు సకల జీవుల చేత మనం ద్రోహిపోయబడతాం నిందలు మోపుతారు అవమానిస్తారు అందరు నెట్టి వేస్తారు మనము ఏసై కోసం నిలబడ్డప్పుడు విలువేయబడ్డప్పుడు ఆయన మనలోకి వస్తాడు మనం ఆయన దగ్గర ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం చివరిగా విలువేసింది ఎవరంటే వధువుని ఈ సంస్థలు ఈ శాఖలు వీరందరూ ఏం చేశారంటే ఆయన ఎన్నుకున్న వధువుని విలువేశారు ఎప్పుడైతే ఆయన వధువుని ఆయన ఎన్నుకున్న బిడ్డను విలువేశారో ఇప్పుడు ఆయన కనుగొన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కనుగొన్నాడు ఆ గుడ్డి మన దగ్గరికి ఏ విధంగా అయితే వచ్చి కనుగొన్నాడు ఈరోజు మనల్ని కనుగొన్నాడు సార్ మనము ఎలివేయబడ్డం కాబట్టి ఏ సై మన దగ్గరకు వచ్చాడు వర్తమానం మన దగ్గరకు వచ్చింది అదే నువ్వు ఎలివేయబడ్డాను గుర్తు అలా కాకుండా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి వాళ్ళ దగ్గర చేస్తుంటే దేవుడు కలుసుకునేవాడు కాదు ఏ సై నీ దగ్గరకు వచ్చేవాడు కాదు వర్తమానం నీ దగ్గరకు వచ్చేది కాదు నువ్వు ఎలివేయబడ్డావు కాబట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ఈ వర్తమానం ఎందుకు వచ్చింది అందరూ విడిచిపెట్టి నీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు తెలుసా నువ్వు ఎలివేయబడ్డావు నీ బంధువులు ఎలివేశారు వర్తమానం కోసం నీ సంఘం ఎలివేసింది మాతో ఉండి ఇంతకాలం మాతో ఉండి మాతో సమాసం చేస్తా మా బోధనే తప్పంటావు అంటున్నాడు నీ పాస్టర్ నీ సంఘం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెలివేశారు వెళ్ళు మా సంఘంలో వచ్చి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలివేయబడ్డావు అది ఇప్పుడు వచ్చిందండి ఈ జీవం నీ దగ్గరకి నేను కనుకొంది నీ దగ్గరకు వచ్చింది వర్తమానం తెలుసుకున్నాం దేవుడు వర్తమానం ముద్రిచ్చాడు ఎవరో అంటే నువ్వు వెలివేయబడ్డవాడు ఈరోజు సంస్థలు శాఖలు సిద్ధాంతాలు ఆచారాలు అబద్ధ బోధల నుంచి దేవుడు మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు అసహించుకున్నావు వాక్యానికి భిన్నంగా ఉన్నాయి 
వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే ఇవన్నీ ఇది తప్పు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెబుతున్నావో వాళ్ళు వెలేసారు ఎన్ని వేళ్ళు బైబిల్లో లేనివో చేస్తున్నారు కదా నువ్వు ప్రశ్నించినప్పుడు జరిగిన కార్యం అది ఏమంటే బైబిల్లో లేవు కదా అబద్ధ బాప్సాన్ని ఇస్తున్నావు కదా అబద్ధ కార్యాలు చేస్తున్నావు కదా బైబిల్లో లేని చేస్తున్నావు కదా ఉన్నవాటిని తీసివేస్తున్నావు కదా అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రశ్నిస్తున్నావో ఎప్పుడైతే వాక్యం కోసం ఉన్నావో ఎప్పుడైతే దేవుడి కోసం నిలబడుతున్నావో అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారా వెళ్ళిపో మాలో వచ్చి మాలో వచ్చి వెళ్ళిపో నెట్టివేశారు వెలివేశారు ఎప్పుడైతే వెలివేయబడ్డావో అప్పుడు ఏసైని కలుసుకున్నావు అప్పుడు ఏసై నీ దగ్గరికి వచ్చాడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె నా కొరకు ఉండు నా సాక్షిగా ఉండు గుడ్డివాణ్ణి కనుగొని ఏ విధంగా అయితే బయలుపరుచుకున్నాడు ఈరోజు మన మనం కూడా ఆయన బయలుపరుచుకున్నాడు వెలివేయబడట నువ్వు నిజంగా వెలివేయబడితే ఏసై నిన్ను కనుగొంటాడు ఎవరి దగ్గరికి వస్తారో తెలుసా ఎవరైతే వెలివేయబడతారో వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాడు ఆయన వాళ్ళని కలుసుకుంటాడు ఆయన నా సహోదరి సహోదరుడ సంఘమా ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో ఆ గుడ్డి వాణ్ణి విలువేశారు సంగతి ఏసీని ఆయన కనుగొన్నాడు ఏసీబుని విలువేసినారు అలాగనే ఐగో ఆ యొక్క యఫ్తాన్ని విలువేశారు అలాగనే మన ప్రభుని క్రీస్తుని విలువేశారు ఈరోజు ఆయన యొక్క వధువుని కూడా విలువేశారు చూడండి దేవుణ్ణిని కలుసుకోవాలంటే విలువేయబడాలి దేవుణ్ణి నీ దగ్గరకు రావాలంటే విలువేయబడాలి అప్పుడు నీళ్ళకి వస్తాడు నీళ్ళకి వస్తాడు నీతో ఉంటాడు కనుక నువ్వు విలువేయబడ్డ ధన్యులు దేవుని స్తోత్రం హలిలుయా అందరి చేత ఒకటి హలిలుయా విలువేయబడట దేవుడు కనుగోవాలంటే దేవుడు నీ దగ్గరకు రావాలంటే విలువేయబడాలి విలువేయబడితే నువ్వు ధన్యుడు దేనికోసం వాక్యం నిమిత్తం దేవుడి నిమిత్తము వర్తమాన నిమిత్తం నువ్వు ధన్యుడివి దేవుడి మాటలు దీవించడం కాక అందరిని లేచి నిలబడదాం